ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து நீட் ஃபார் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இதோட அடிப்படையில ஸ்பான்டேனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புது டேர்மோட மீனிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி புரிஞ்சுக்க போறோம் தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்னா என்னன்னு கிளியரா தெரியும் இல்லையா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது எனர்ஜி கேன் நெய்த பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் பட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் அதாவது எனர்ஜியை நம்மளால கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது டெஸ்ட்ராய் பண்ணவும் முடியாது ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம்க்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணதான் முடியும் இப்படி கூட சொல்லலாம் யூனிவர்ஸோட எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ் இது கூட ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் தான் பாருங்க ஒரு சிஸ்டம் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணலாம் ஆர் இட் கேன் கிவ் அவுட் ஹீட் எனர்ஜி அதை பொறுத்து அந்த சிஸ்டம்ல ஒர்க் நடக்கும் எப்படி ஒர்க் நடக்கும்னா ஒண்ணு ஆன் த சிஸ்டம் ஆர் பை த சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஹீட் அப்சார்ப் ஆனாலும் சரி அங்கிருந்து வெளியில போனாலும் சரி ஹீட் ஃபுளோ பாத்தீங்கன்னா யூனி டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு டைரக்ஷன் நோக்கி இருக்கும் அந்த டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா எங்க ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அங்கிருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் ஃபுளோ இருக்கும் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் நேச்சுரலா நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸுமே அது வந்து பிசிக்கல் ப்ராசஸா இருக்கலாம் ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸா இருக்கலாம் எந்த ப்ராசஸா இருந்தாலும் அது தானா தான் நடக்குது இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அவசியமே கிடையாது பாருங்க கார்பன் ஆக்சிஜன்ல நம்ம பேர்ன் பண்றோம் ஓகே கார்பன் கறி உங்களுக்கு தெரியும் அதை பேர்ன் பண்றோம் அப்ப என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்ப கார்பனும் ஆக்சிஜனும் கான்டாக்ட்ல வரப்ப அந்த ரியாக்ஷன் அந்த பேர்னிங் ப்ராசஸ் தானாவே நடக்குது இன்னும் மூணாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒரு கிளாஸ்ல ஹாட் வாட்டர் நான் வச்சிடுறேன் டேபிள்ல வச்சிடுறோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த ஹாட் வாட்டர் பாக்குறோம் எப்படி இருக்கும் கோல்டு வாட்டரா மாறி இருக்கும் இது எப்படி நடக்குது தானாவே நடக்குது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ஒரு ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு பேஸ் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்னா கலக்குறோம் மிக்ஸ் பண்றப்ப ரெண்டும் கான்டாக்ட்ல வருது அப்ப இமீடியட்டா தானாவே ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் ரியாக்ட் பண்ணி சால்ட்டையும் வாட்டரையும் ஃபார்ம் பண்ணும் வித் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹீட் அங்க கொஞ்சம் ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்ப நான் சொன்ன நாலு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயுமே அந்த ப்ராசஸ் சிலது பிசிக்கல் ப்ராசஸா இருக்கு கெமிக்கல் ப்ராசஸா இருக்கு ரெண்டுமே தானாவே நடக்குது இந்த நாலு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லயுமே நம்ம ஒரு விஷயத்த திங்க் பண்ணி பாக்கணும் முதல் எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க ஒரு கேஸ் அவைலபிள் வால்யூம் கிடைக்கிறப்ப தானாவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இப்ப என்ன நம்ம யோசிக்கணும்னா அந்த கேஸ் அந்த வால்யூம்ல கொஞ்சமான இடத்துல தானா கான்ட்ராக்ட் ஆகுமா ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க கார்பனை நம்ம ஆக்சிஜன்ல பேர்ன் பண்றப்ப கார்பன் டை ஆக்சைட கொடுக்குது இப்ப என்ன கொஸ்டின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் திரும்ப டீகம்போஸ் ஆகி தானாவே கார்பனையும் டை ஆக்சிஜனையும் கொடுக்குமா தேர்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க ஒரு கிளாஸ்ல ஹாட் வாட்டரை டேபிள்ல வைக்கிறோம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்குறப்ப ஹாட் வாட்டர் கோல்டு வாட்டரா ஆயிடுச்சு எப்படி ஆச்சு ஹாட் வாட்டர்ல இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி சரௌண்டிங்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு சுத்தி இருக்கிற அட்மாஸ்பியருக்கு தானாவே டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு இப்ப என்ன கொஸ்டின்னா சரௌண்டிங்ல இருக்கிற அந்த ஹீட் எனர்ஜி திரும்ப தானாவே இந்த கோல்டு வாட்டருக்கு வந்து அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுமா ஹாட் ஆக்குமா நாலாவது எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்றப்ப ரியாக்ஷன் நடந்து சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற சால்ட்டும் வாட்டரும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வித் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹீட் கொஞ்சம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்ப என்ன கோசுனா அந்த ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருந்து திரும்ப இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் 
கிடைக்குமா ஸோ இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நல்ல யோசிச்சு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தானா திரும்ப நடக்கவே நடக்காது ஆனால் இந்த ப்ராசஸை நம்ம நடக்க வைக்க முடியும் எப்படின்னா பை கிவிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் தேவை ஒன்று ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ செய்கிறப்ப இப்போ நடந்த ப்ராசஸோட ரிவர்ஸ் ப்ராசஸை நம்மளால் நடக்க வைக்க முடியும் ஆனால் அது தானாக நடக்காது அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தானாக நடக்குது ஆனால் நம்ம இதை மாற்றி ரிவர்ஸில் சொல்கிறப்ப அதெல்லாம் தானாக நடக்கிறது இல்லை வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் சில சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூட டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் கூட திரும்ப தானாக நடக்கிறது கிடையாது இப்போ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் கூட இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ விண்டோஸ் டோர்ஸ்லலாம் வந்து அயன் இருக்கு இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து அது தானாகவே ரஸ்டட் ஆகிடும் அயன் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் திரும்ப வந்து அயன் ஆக்சைட்லேருந்து ஆக்சிஜன் தனியாக பிரிஞ்சு போயிட்டு அந்த பியூர் அயன் எப்படி நம்ம விண்டோஸ் வச்சோமோ இல்லை வந்து டோர்ஸ் வச்சோமோ அதே மாதிரி இருக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அது நடக்காது ஈவன் வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அதனால் இந்த ஸ்பான்டேனியஸாக அதாவது தானாக நடக்கும் தானாக நடக்கும்னு இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அந்த தானாக நடக்கிறத அதை தான் நம்ம ஸ்பான்டேனிட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான கொஷின்ஸ் மைண்டில் ஓடும் வாட் இஸ் த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அக்கரிங் சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸஸ்லாம் தானாக நடக்குதில்ல ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதில்ல யார் அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸை சேஞ்சஸை நடக்க வைக்கிறா வாட் இஸ் த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அக்கரிங் சேஞ்சஸ் இது ஒரு கொஷின் நம்ம மைண்டுக்கு தோணும் இன்னொன்று ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்ச் ஆர் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் இப்படி தான் நடக்குது இது ரிவர்ஸில் நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்சை எது டிட்டர்மின் பண்ணுது வாட் டிட்டர்மின்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் அ ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்ச் இது ரெண்டு கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக நம்ம மைண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகும் இல்லையா அப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் சொல்கிறப்ப ரியாக்டன்ஸு ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டை கொடுக்குது அப்போ இந்த ரியாக்டன்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று கான்டாக்டில் வந்தாலே உடனே அது என்ன பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அந்த ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் அந்த ரியாக்ஷனில் ரியாக்டன்ஸ்க்கு கிடைக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி சொல்லலாம் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹாவ் த பொட்டன்ஷியல் டு ப்ரொசீட் வித்தவுட் த அசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்ட் அப்போ யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆர் ஒரு ப்ராசஸ் தானாக நடந்துச்சுன்னா அதுதான் ஸ்பான்டேனிட்டி ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் தானாக நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக அந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்குதுன்றது நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இட் அதை தான் நம்ம இங்கே ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் ரேட்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்பான்டேனிட்டி டஸ் நாட் டெல் அபவுட் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஆர் தட் process okay and inner vishayam pathina spontaneous reactions or direction la thana nadakuduna or external agency illama or edho or external agent use pannama and the reaction oda direction namba reverse pannave mudiyadu ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அதை திருப்பி அது என்ன ரியாக்டன் கொடுத்துச்சோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து அந்த ரியாக்டன்ட்டை மறுபடியும் ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாது ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸாக இருந்தால் ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது அந்த சேஞ்சோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப போக முடியாது எப்போ எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனில் ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம நோட் பண்ணணும் எல்லா ரியாக்ஷனுமே ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடெனமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கன்வர்ஷன் ஆர் ஒரு ப்ராசஸ் ஆர் ஒரு சேஞ்ச் ஆர் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபீஸிபிளாக அதாவது அதை பற்றி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அது நடக்குமா நடக்காதா 
அதுதான் ஃபீசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாத்தியம் அப்படின்றது எக்ஸாக்ட் தமிழ் வார்த்தை அதுக்கானது சாத்தியம்னா இது முடியுமா இது நடக்குமா அப்படிங்கிறது தானே சாத்தியம்ன்றதுக்கு அர்த்தம் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் ஆர் ஒரு ரியாக்ஷன் நடப்பது சாத்தியம் தானா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ்னால சொல்லவே முடியாது So it does not explain the feasibility of a chemical process or a chemical reaction or a physical process. So that's why we come to the second law of thermodynamics. So this is the need for second law of thermodynamics. That's why we determine the spontaneity or the spontaneity. டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நிறைய ஃபேக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்